Bonjour à tous, c'est Flytox, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée bah, tout simplement session médium parce que j'ai décidé de vous faire une petite session médium de tier 10 ce matin. Alors pas n'importe quel médium, j'ai décidé de vous présenter des médiums que vous croisez peu en bataille, à savoir dans l'ordre vous aurez un gameplay donc sur le M60, le FV4202 qu'on voit un peu plus maintenant euh, depuis son buff et du E50M que, qui lui est devenu quand même assez rare. Donc euh, première partie, euh, ça sera en M60 sur Malinovka en hiver. Euh, je trouve ça intéressant de vous montrer ces, ces gameplays là parce qu'on n'en croise pas beaucoup sur YouTube je trouve. Donc euh, bah, c'est l'occasion quand même de vous montrer des choses euh, un petit peu différentes. Alors nous sommes en suprématie. Euh, si je fais rapidement le matchmaking, nous avons 3 lourds, 3 médiums à TD. En face ils ont un seul lourd, 3 médiums et 3 TD. Alors moi je décide de, de partir du côté euh, médium, hein, tout simplement parce que c'est assez logique. A priori, il euh, y a des chances qu'on les trouve aussi de ce côté-là. Et je ne vais pas trop m'avancer, je ne vais pas jouer la cape, euh, tout simplement parce que je me mets dans cette position de spot. Je vais profiter d'une des caractéristiques de mon M60. C'est une excellente portée de vue, puisque c'est la meilleure du tier 10 avec le STB1. Donc, euh, on se met là et on se met en couverture des poteaux qui sont en train de caper. Là, je suis bien. Je sais que ça arrive de droite, de gauche. Je verrai tout. Alors là, on a un T62A qui fait une grosse erreur, hein, puisqu'il est parti déjà, comme vous pouvez le voir, tout seul, sinon j'aurais spoté ses copains, et il est allé se mettre dans une position pas du tout adaptée à son char. Il a une bonne tourelle, mais il a une caisse en beurre, et il est allé s'enfermer derrière cette maison. Surtout, si vous jouez euh, médium, surtout en haut tiers, faites pas ce genre d'erreur, partez pas seul, vous euh, vous isolez pas, c'est vraiment important, et... ou alors si vous le faites, ayez un objectif précis. Vous voulez faire du spot, euh, tout simplement euh, pour pouvoir vous assurer qu'un flanc est libre, euh, mais... Faites-le d'une manière intelligente, c'est-à-dire n'allez pas vous claquer dans un endroit qui n'est pas approprié à votre char et qui ne vous permet pas de vous enfuir. Alors tous mes potes sont partis sur la gauche. Moi, je vais décider de passer ici par ce petit goulet, tout simplement pour créer un feu croisé. Alors ils sont tous partis sur le E4. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est de voir déjà si je les ai sur le E4, ce n'est pas le cas. Et c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur la droite, au centre de la map. Et on trouve le 75. On trouve aussi le T5081 et le Jack Tiger. Le Jack Tiger, pardon. Donc j'ai pu placer un premier tir sur le 75, le 75 va prendre faire une mauvaise, euh, un mauvais choix, c'est celui d'aller aider le E4 qui est perdu, clairement. Donc là, il va aller se sacrifier inutilement. J'ai eu le temps de lui passer un deuxième tir, je ne pourrais pas lui en passer un troisième, j'ai pas le reload. Je vais m'avancer un petit peu, toujours pareil, pour essayer de, de couper la possibilité à ses alliés euh, bah de le suivre et d'aller l'aider. Mais de toute façon, eux euh, ont fait un choix assez différent, c'est que euh, bah ils ont décidé de s'échapper, sauf que Jack Tiger, bah, qui aurait dû continuer à s'échapper, et là, qui s'est arrêté. Au fond, on a spoté euh, le 183 et le T5081 qui sont partis au niveau de notre spawn. J'ai le temps d'en placer un sur le 183. Le 75 en a mis un, je m'en fiche un peu, j'avais les PV. Puis de toute façon, il aurait mieux fait de garder son obus pour une cible quand même un peu plus menaçante que moi euh, euh, sur lui, tout simplement. Et je vais repartir tout de suite sur le centre parce que euh, on n'a pas vu le Jack Tiger accompagner les autres, on l'a vu tourner. Donc je sais qu'il est dans ce secteur et là je le trouve. Je vise la traque, pas de chance, casse pas la traque, mais je fais les dégâts. Derrière, ça suit et euh, il est sorti immédiatement. Je vais continuer de pousser, vous voyez, je ne me suis même pas freiné. Euh, ils ne sont plus que deux, il y a T5081 et euh, euh, le 183. T50, le T5081 vient de sortir le PTA, donc il a tiré une première fois. Là, je rate mon tir en mouvement, il tire une deuxième fois et il me rate. Euh, je ne vais pas m'arrêter sur lui, je passe tout de suite au 183. Il est au petit canon, 217 de dégâts, donc je sais qu'il n'a plus qu'un obus en chambre, donc il ne peut pas me faire bien mal. Par contre, le 183, lui, avec un, un peu de chance, il pouvait me sortir en one shot. Donc voilà pourquoi j'ai d'abord sorti le 183 avant de revenir sur le T5081. Je peux lui en passer une. Euh, vous avez quelqu'un qui lui tire à la gueule dessus, c'est pas très intelligent, c'est pas blindé. Et je vais mettre en face up tout simplement bah, pour pouvoir encaisser son dernier tir. Pas de chance, moi, mon tir a bounce aussi sur sa tourelle. Bon, bah c'est tout, c'est la vie, ça arrive. Voilà. Petite game euh, assez tranquille, hein, donc vous voyez que euh, on fait 3962 de dégâts, de kill, on n'a pas vraiment sué, simplement un bon placement, et puis bah, euh, on a passé deux tirs, puisque 14 tirs, 13 qui touchent, 12 qui percent, on est plutôt bien, on a utilisé euh, que de la PCR, donc en plus on est rentable, on touche 5 cibles, on en sort 2, et, euh, et on a mené l'assaut, vous voyez, d'abord... On a mené l'assaut. D'abord, on a pris l'information, puis ensuite, on est passé aux avant-postes. Donc, d'abord la conservation d'HP avant de passer à l'attaque. Et on sort une petite classe 2. Donc, le M60, hein, Char, qui est quand même assez intéressant pour son bladage, notamment au niveau de sa tourelle. Un canon très potable, une mobilité moyenne, mais euh, franchement, un char assez sympa à jouer. Et euh, le Patton classique, le M48 Patton, c'est le même gameplay. 
On passe maintenant sur la seconde game, on est en FV4202, donc euh, cette fois-ci c'est le britannique, hein, c'est le médium britannique de rang 10. Le médium britannique de rang 10 est intéressant parce qu'il bah, a été buffé euh, plusieurs fois, euh, notamment au niveau de sa mobilité, puisqu'avant il était limité à 40 km h maintenant vous montez à 50. Il est véloce, ça veut dire qu'il accélère très très vite euh, et il tourne plutôt bien. Il a une tourelle pas très blindée, la caisse elle, par contre elle est très troll et très blindée. Euh, et vous avez surtout un excellent canon qui aujourd'hui embarque après les euh, buffs successifs trois munitions différentes, c'est-à-dire la PCR, la HIT et la H et cette H est une donc, HE avec 220 mm de pénétration et donc c'est pour ça que c'est intéressant je suis parti du côté gauche, pourquoi Parce que quand on regarde le matchmaking on a deux lourds, deux médiums, trois TD eux ils ont trois lourds, trois médiums et un seul TD mais ce sont que des médiums euh, en carton donc la H va être très efficace le Léopardin est popé, bah... Euh mauvais move de sa part ou du moins plutôt pas de chance et il se fait sortir immédiatement je passe à la hit parce que le 263 ça c'est une saloperie à sortir c'est très 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 blindé donc euh, j'ai pas beaucoup de chance d'y de, arriver mon deuxième tir passe je vais pas retenter le diable j'ai regardé ma minimap ça commence à popper derrière vous avez un médium qui est popé c'est le pta vous avez un 75 qui est popé je ne vais pas me représenter devant le 263 qui a un dpm de malade et euh, ça va me coûter très très cher d'aller le chercher et en plus je vais m'isoler du combat principal donc je vais backer et on va euh, tout de suite loader la hache en prévision bah, du, du coup qu'on pourra mettre sur le, le pta clairement euh, là ce qui m'intéresse c'est d'aller euh, choper ce pta qui s'est isolé par rapport euh, au temple on a un E100 aussi qui est présent, je regarde, le tir passera pas, c'est un petit peu trop compliqué. Je garde ma hache donc pour le PTA, j'avance devant lui, là il prend un énorme jeton et il se fait sortir tout de suite. Donc on va pouvoir se repositionner, on tente le tir, le quick shot sur le E100, on ne fait pas les dégâts mais on casse la traque. Donc ce, ce, une opération pas inintéressante malgré tout. Je tente le tir dans le bas de caisse, lui il me boone, vous voyez c'est quand même assez troll. Euh, par contre moi je n'ai pas percé son bas de caisse. Cette fois-ci je vais réviser le galet à l'avant, je ne casse pas la traque mais je fais les dégâts, ça me va très très bien. Et vous voyez que je suis dans une position intéressante parce que je suis en, en hold down par rapport à lui euh, et c'est surtout que je peux faire du pic à bout, donc je suis plutôt pas mal. Et on va bah, travailler ce sang hein, qui me représente gentiment euh, sa, plaque, euh, sa plaque frontale, euh, enfin son bas de caisse. Là, je tente un tir sur le 46 qui fait de la merde, hein, puisqu'il a, il a rushé bah, comme une daube. Il est passé de full life à, à rien en, en 2 secondes 7. Et euh, je vais pouvoir bah, me remettre sur le sang, qui cette fois-ci m'attendait, donc il me passe le tir dans la tourelle. C'est ce qu'il faut faire quand vous croisez un 4202, visez le canon. Tout simplement, c'est là que ça, le passe, que ça passera le mieux. Le 75 sur notre droite, là encore, plutôt isolé. Donc bah, je ne vais pas l'attaquer en frontal parce que j'ai quand même perdu des PV maintenant. Et euh, on va tenter de passer donc, par la petite muraille. Je tente un tir à la hache qui malheureusement part à l'arrière de sa tourelle qui était anglais donc je ne perce pas et donc je fais quasiment rien, c'est côté troll de la hache. Cette fois-ci je vise bien et ma hache passe dans son flanc sans problème et le termine. Le 100, j'aurai pas le shot euh, sur son flanc de tourelle donc c'est pas grave, on s'avance un petit peu, notre 100 fait son taf, il encaisse. Je vais passer donc un premier tir dans la caisse et là je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, je me suis mis devant mon E100. Pas pour lui euh, l'empêcher de ramer ou lui voler le kit, de toute façon il était en reload, mais tout simplement bah, pour éviter qu'il shield la cible et que je puisse la terminer. 263, lui, s'est fait sortir de son côté. Game euh, assez sympa, plutôt efficace. 3134 de dégâts parce qu'on s'est fait un petit peu troller par les munitions. C'est un petit peu de jeu avec le, le 4202, mais c'est un char qui est très intéressant parce que il fait très mal avec sa hache et il fait beaucoup de dégâts au niveau des modules. Maintenant, il est assez mobile. Un blindage correct, sans être ouf, surtout attention avec la tourelle, mais surtout excellent canon, et vous avez la H. Tous ceux qui ont testé la H vous diront, c'est top. Par contre, attention les crédits, c'est un char absolument pas rentable. C'était une petite classe 2 pour cette deuxième bataille, plutôt content. On va passer au dernier gameplay, qui cette fois-ci est en E50M. E50M qui est sûrement celui qu vous allez, que vous croiserez le moins sur les trois, euh, tout simplement parce que c'est un char qui a perdu beaucoup de sa superbe. Alors certes, il a bénéficié d'un petit buff de, de blindage artificiellement avec les systèmes de SPAR, parce que euh, bah, vous pouvez augmenter son blindage de 5%, il était déjà très blindé euh, pour un médium, et là il devient extrêmement bien blindé. En plus, les autres médiums ont eu un nerf, enfin l'ensemble des médiums ont eu un nerf de pénétration, et donc ça le rend encore encore plus redoutable au niveau du blindage. On est en suprématie, ça tricote un petit peu, ils savent pas trop où ils voulaient aller, moi je voulais partir du côté droit, eux disaient côté gauche, pour finir ils me suivent, perte de temps inutile et qui pourrait coûter très cher, donc euh, 
surtout que vous avez du médium euh, rapide en face qui peuvent prendre des positions très 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 vite et donc être vite très très chiant à gérer. Justement, le léopardin a eu le temps d'arriver, forcément, puisque lui va très très vite. Je passe mon premier quick shot avec un petit peu de chance. Euh, le deuxième tire, bah, part complètement au-dessus de la caisse, complètement, de, en, complètement dans les mouettes. <rire> J'ai pas compris. Bon, bref, on se replace, on se reconcentre, on se replace tout de suite, on regarde ce qu'il y a devant. E4 qui est en train de passer derrière la butte. C'est pas une menace pour moi, j'ai le temps de passer un coup sur le JPZ A200. Le 140 qui lui était placé, euh, mais ne voyait que ma tourelle, ma bounce. Je me suis reculé en prévision de l'arrivée du A4. Le 4 a tiré. Je me réavance très légèrement, je vise sa caisse, ça passe très très bien, même si la pénétration du E50 m est maintenant dégueulasse. Il est passé d'une des meilleures pénétrations du tier 10 au niveau des médiums à l'une des pires. Euh, il est devant le, le 140 et le T62A. Mais enfin, ça reste quand même vraiment pas GGN. Et en plus, il n'y a pas de DPM. Là, euh, en me reculant, j'ai remarqué 704. J'en ai profité pour passer un premier tir. Avec un deuxième tir, on peut le sortir. Mes alliés avaient tiré dessus aussi. C'est parfait. Et on va se réoccuper de ce qui se passe devant. On sait qu'on a euh, que le côté est clean. Donc, il euh, n'y a plus qu'à gérer ce qu'il y a devant. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, vous voyez, le 4 regarde le 100 qui lance le move, qui lance l'attaque. Donc, il faut le soutenir. Et euh, bah, ça me permet en fait d'avoir un catalyseur pour les tirs ennemis. Donc, euh, même s'il si, euh, n'a pas bouncé les tirs, bah, il peut encaisser. J'en profite, je passe un petit tir au 46 Patton au passage. Et moi, je vais aller rusher le 4 de suite. Bonne réaction du 4 Il me vise la traque, il me, fie, il me fait les dégâts en plus. Et comme il m'a freiné, ça me laisse le temps au JPZ200 bah, tout simplement de m'aligner, de me mettre en feu avec un petit peu de chance. Malgré tout, le 4, vous voyez, je ne peux pas arriver dessus. Je vais m'occuper que de lui. Il a paniqué, il a foiré complètement son tir, donc je peux finir mon circle et, euh, et le finir bah, tout simplement. Je vais repasser tout de suite derrière la, la butte, tout simplement pour mettre à couvert du E100 et des autres canons. Je peux maintenant, maintenant j'ai des tirs sur le flanc euh, du JPZ200, donc euh, je tire l'arrière de son bas de caisse, euh, l'arrière de sa caisse, pardon, et euh, je termine le pattern, tout simplement il est one shot, donc ça permet de sortir un canon et on voyait qu'il voulait absolument venir me rusher. Je n'aurai pas l'opportunité de sortir le JPZ200, je passe un dernier tir sur le 140 qui lui aussi bah, va se faire sortir très très vite. L'équipe qui avait euh, pas mal tricoté au début, bah, vous voyez, euh, a très très bien joué après, donc c'est quand même assez agréable. En plus on avait toutes les capes, donc c'était vraiment une victoire super sympathique. On sort une classe 1 à gros calibre avec 3444 de dégâts et 3 kills. Vous voyez qu'il euh, faut optimiser les tirs avec ce, ce char parce qu'il euh, faut, faut vraiment tirer quand vous êtes sûr de toucher. Parce que franchement, la pénétration n'est pas terrible. Euh, le reload est long. 7 secondes 1, vous voyez, avec euh, full équipement, 100% et euh, full, con, full consommable, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'est quand même. Le DPM est assez difficile. C'est presque un DPM de lourd. Donc faites attention à ça. Ne gâchez pas vos tirs. Il faut essayer de les assurer au maximum. Voilà. On arrive à la fin de ce troisième gameplay. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. C'était pour moi l'occasion de vous montrer des, des médiums bah, qu'on voit un petit peu moins. Et euh, donc qu'on croise peu sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.